叶北国，摄政王府。王爷，王妃死了。嗯，喂狗吧，勿尽其用。是。啊，什么玩意儿？喂狗？这这这，诈尸了？那也得问问老娘同不同意啊。说时迟，那时快，死而复生的云南月，纵身一跃。趁其不备，一把夺过侍卫妖尊的佩刀。云南院，你莫要伤害王爷。小哥哥好狠的心呐、啊，竟然舍得把我这么美的女人喂狗，怎么办啊？小哥哥长得这么好看，害得姐姐都动了恻隐之心呢、啊。乖，告诉姐姐你的目的，姐姐保证不杀你。嘴上仁慈，可是抵在叶君爵脖子上的刀，那是见了血了。这个举动惹得男人万年不变的冰山脸剑眉一挑，淡薄的目光看着面前满身青痕，且拿刀威胁着他的放浪女子，眸底的深处闪过一抹疑色。昨夜的他还在他身下不断的颤抖，苦苦的哀求软弱的女子。怎么今天像换了个人？这云家的女人果然有诈呀！敢用刀指着本王的人，爱妃你是第一个。爱妃，姐姐可没时间跟你玩角色扮演。若是三个数之后不说实话，姐姐可是会杀了你哦。三、二，哎，可怜的小哥哥。下一世，别遇见我。可谁知，就在云南月手中的长刀即将结束叶君爵性命的时候，一阵剧烈的疼痛疯狂的涌上脑海，只一瞬间，便疼得云南月失去了平衡，咕的一声栽在地上，好疼、啊，像是无数冰冷的银针，生猛地戳着他的大脑，下一秒，又像是数千吨的熔岩灌入他的脑海中。极冷与极热，剧痛交替着，生不如死的滋味折磨着云南月，她痛苦的蜷缩在一起，而脑海中更是有着一幕幕不属于她的陌生记忆疯狂的涌入，不可言喻的嗡鸣震痛着她每一寸的神经。谁？是谁？是谁在我耳边说话？啊啊、好疼！也不知过了多久。冷汗早已浸透单薄的衣衫，融合了全部记忆的云南月瘫在地面上，虚弱的望着四周。啊，原来我在现代真的死了！为了救那个倒霉孩子，中弹坠海身亡。啊，可能是上天怜悯我死前做了一件好事儿，这才让我的灵魂穿越到这异时空古代。一个胆小懦弱、姥姥不疼、舅舅不爱、渣爹不亲的云相府嫡女，一个成婚当晚就被夫君弄死了的可怜女子，哼！我靠，这狗血的十八禁穿越，爹，给个活下去的机会吗？本王若是不想给爱妃这个机会，爱妃要对本王说什么？好、哦、尼玛！一声声国粹落下，云南月彻底昏死过去。相府嫡女云南月，妄想盗取叶王府珍宝，伺机行凶。即日起送入十八楼狱，没有本王命令，不得踏足都城半步。是王爷。侍卫再三确认了云南月不会诈尸，然后像拖着死狗，拽着昏死的女人离开了摄政王府。五年后。终于滚蛋了！他们母子四人就是恶魔，是混蛋，是畜生。是啊，五年来，咱们十八楼狱的老少爷们，谁没遭过毒手？老天爷开眼，可他娘的走了！哎呦，那是声声控诉，字字真情啊，可谓是听者流泪，见者伤心呐、啊。十八楼狱的恶人们，无一不是对着上天祈祷。运用自己五十年的阳寿，去换那云南月母子几人永远不要再回来了。再见，欧阳爷爷、白爷爷、小叔叔，我们的阳气要杀完水后一定会回来的。
娘亲，你看，欧阳爷爷他们哭得好惨，好舍不得咱们呢。当然不舍了，小星星昨天才把你欧阳爷爷珍藏十七年的九尾鲨鱼，前天把你白爷爷的天元宝典叠了飞机，大前天把你江叔叔的无双剑侠烧了火，云南月一桩桩一件件数着自家闺女干的好事儿。嗯，当然了。不止小星星一个，还有俩宝贝儿子呢。自从仨孩子能走能跳，那是把十八楼浴室上上下下霍霍个遍呐。他呢是个护短的，所以嘞，这十八楼浴的全体老少，那是有一个算一个，纷纷是慷慨解囊，集资筹钱，把他们几个送走。娘亲亲，我们是要去找爹爹吗？江叔叔说，爹爹。是越北国的一个王爷，啊，那是一个风和日丽的下午，那是一个风和日丽的下午。你们的爹爹被坏人追杀，一不小心扭到了脖子，从山崖上掉落下来，掉下来之后，几百辆马车来来回回、回回来来的，在你们爹爹尸体上一遍遍的碾压。那个惨呐、啊！你们的爹爹被碾压成片片后，几个路过的大爷大妈以为是死耗子，就把片片用粪叉子插回家喂了猪。哎呀，就这样，你们那可怜的爹爹，连骨灰都没落下。娘亲可开心。可伤心了，娘亲亲，娘亲亲就告诉我们爹爹是谁，好不好嘛？娘亲亲最好啦，嗯。等到了岸上，你们想要几个爹爹，娘亲就给你们找几个爹爹。原主已经够惨的了，他可不想让仔仔和那个疯子有任何的联系。乖，娘亲给你们做饭去。云南月转身回到船舱的小厨房，准备给孩子们做饭。三个小家伙是坐在船舱里，兄妹三人是你看看我，我看看你，一个个小表情，那叫一个严肃。嗯，还是没问出来，我卖萌了也没用。叶北国有四个王爷，届时挨个问一遍就是了。找到后，我绝对不会放过他。嗯，好苦恼呀！咱们的渣爹爹到底是谁呀？江叔叔说，爹爹是个大渣男，不仅伤害了娘亲，还将娘亲流放到十八楼浴自生自灭。哼！娘亲亲是世界上最好的人，但凡伤害娘亲亲的人都是大坏蛋，渣男爹爹也是。远在万里之外的叶北国、叶王府，书房中单手扶额的叶君爵缓缓睁开了眼睛。方才他小睡之际，在百花盛开的梦中，见到了三个年幼孩子欢乐的笑脸，十分的安静又温馨。可是他的梦呢，从来都是厮杀的血腥与无休止的诡诈斗争，唯独刚才那个，让他有一种不一样的感觉。王爷。卑职有要事禀报，进来，禀王爷，幽冥河十八楼域发生暴动，不少恶人趁机逃离。据探子来报，已经证实云南月踏入叶北国境内，怕是一个月后便会抵达京都，寻王爷报仇。卑职这就去处理了他。不需要，云南月，本王等着你。一个月后，叶君爵没有等到云南月的复仇，因为他等的女人，嗯，迷路了。要不我们花钱找个车夫吧？娘亲亲又要照顾我们，又要驾车赶路，我心疼的紧。嗯，算一算，这离开十八楼浴有一个多月了，本来早就应该到叶北国的都城吃香的喝辣的揍渣爹了，可结果呢？从幽冥河到叶北国港口三天的船程，他们愣是来来回回转悠了小半个月。上岸之后呢
，娘亲又驾着马车，带着他们兄妹仨，在叶北国转了小半个月，好不容易到了边境凤城，可结果呢？当然还是他这个顶顶好的娘亲啊，方向感太差了。用娘亲自己的话来说，他就是个路痴啊，不对不对，是路瞎。我是真的心疼娘亲亲，只要有娘亲在，百事无忧，万事不愁。<笑>出发！云南月信心满满，就算是陆瞎，他也可以带着儿女们游遍七国。娘亲，路走反啦！<笑>按照他娘这种走法，那十年八年也到不了叶北国的都城了。嗯嗯嗯我们的旅途是星辰大海，驾！嘹亮的口号再一次响起。云南月驾着马车调转方向，继续出发。他是谁？哼，是来自二十一世纪的杀手云南月。他的名字是杀手界中独一无二的神话，但是鲜少有人知道。让人闻风丧胆、一物双绝的他，是个陆瞎。地图也救不了的那种，这他妈是在古代封建社会啊！我有卫星，我有导航，我有可爱的小天使跟你说，前方一百米左转。哦，哎呀，愁死我了！娘亲亲，我们救救那个叔叔好不好嘛？他真的好可怜。好，娘亲救他便是。小星星啊。娘亲跟你商量点事儿呗，嗯，娘亲亲说吧，我听着呢。我们出门在外，不比十八楼玉，咱们别见什么捡什么。万一对方是个十恶不赦的大坏蛋，要怎么办呢？嗯，娘亲亲，还有比十八楼玉更十恶不赦的人吗？这这这这个嘛。你们乖乖的待着，不准乱跑。娘亲去买些日常用品就回来。哦，知道了，娘亲。<笑>我要吃糖葫芦。云星辰挥舞着小肥手，目送着云南月离去。娘亲虽然是路痴，但是可以避开前往叶北国都城的路。所以说，三妹昨晚上救了那个男人，目的便是让他代替娘亲。驾车去往叶北国都城，哼，聪明。但问题是，那个男人若是不同意，该怎么办呀？小星星正说着话呢，一道声音打断了三小只的临时会议。多谢几位小友昨日相救，等到都城之后，陆某必定中线。站着说话腰疼，叔叔您坐。嘿嘿，刚才听你说要去都城，是。在下叶北国陆家陆泽谦，此次行商遭人算计落了难，若非几位小友相救，怕是早已尸骨无存了。真正救了你的是我娘亲亲，没有我娘亲亲彻夜守着陆叔叔，怕是早就发生不幸的事情了。所以陆叔叔介不介意以身相许，做我们的二爹爹？啊！突如其来的问题。问的陆泽谦有些茫然，小友何意？是这样的，嗯嗯，我娘亲云南月，人长得非常漂亮，厨艺好，武艺高，是个能文能武、能骂人且德智体美劳全面发展的奇女子。但是，人无完人嘛，我娘亲唯一的缺点就是路痴。下面这位穿白衣服的儒雅小美男是我大哥哥云岩，这位身穿蓝衣服的冷酷小大侠是我二哥哥云烨，而美丽温柔可爱的我叫云星辰。我们今年都五岁了，娘亲亲说我们三兄妹就是他的日月星辰，是世界上最帅气、最酷、最可爱的宝贝。哎呀！我好笨呀，差点给忘了。<笑>对啦，二爹爹成家了吗？我娘亲亲说过
，他只一生一世，只一双人哟。<笑>陆某至今一人，未曾婚配。二爹爹还没重婚，嘿嘿，太好了。说着，小星星从上衣的兜兜里掏出了一锭小小的银元宝，将它放在陆泽谦的手中。这是聘礼呀。既然二爹爹要以身相许，我们女方当然要拜下聘礼啦。我才出去一会儿的时间，你们三个小崽子就把亲娘给卖了，小兔崽子！还好我回来的及时啊，要不然被卖到深山老林都不知道。没有没有，我们没有把娘亲亲给卖了，是娘亲亲娶了一个二爹爹，是不是？二爹爹，二爹爹。我娘亲亲是不是超级漂亮？嫁一走三，绝对不亏哦。云星辰，别以为你长得可爱，老娘就不敢收拾你啊！还有，你们两个小帮凶，等一会儿再收拾你们。家里的三个小人精，一定没安好心，想来面前病弱的美男子，定是被算计了。公子莫要见怪，童言无忌。在下陆子谦，多谢云夫人救命之恩。陆某无以为报，只有以身相许。哦，不不不，唯有重金相谢。陆泽谦是谁呢？他是叶北国首富陆家的嫡长子。那、啊、家世好，长得俊，可是身世悲惨，父母早亡。数月前行商的途中，遭到家族的阴谋暗算。被信任的堂叔下毒，废去了一身武功，又打落悬崖。就在他将死之际，让他遇到了云氏母子四人。云夫人的救命之恩，陆某。陆泽谦又一次起身行礼，用行动表达自己的谢意。该说不说，兄弟，你挺惨的呀！嘿呦，又是被下毒，又是被废武功，又是被打落悬崖，又是遇到劫匪。这小说也不敢这么写呀、啊，这不糟蹋人吗？二爹爹不怕，有娘亲亲在，有我们在，明儿咱们就动身去叶北国都城，找那些害你的人报仇，去打掉他们的大门牙。虽然我娘亲亲是个路痴，但是她可是打遍了十八楼宇的绝顶高手啊！为什么打我呀？我又没说错吗？第一。感谢云星辰小朋友再次提醒维娘是个路痴。第二，维娘怎么不知道你们何时多了个二爹爹啊？第三，老娘从未说过要去叶北国都城。娘亲亲，娘亲亲不是说过要尊老爱幼，互相帮助吗？再说，咱们聘礼都下了，二爹爹还身受重伤，咱们自家人当然要帮二爹爹去打大坏蛋了。而且娘亲亲说过，等上了岸，我们要几个爹爹都可以。我现在就想要个二爹爹，虽然需要二爹爹做工具人的行为是不道德的，小星星的心脏也是很惭愧呢。但是，为了能去叶北国都城去找渣爹爹报仇，我要做一个凶狠毒辣的小朋友，啊呜啊呜啊呜，超凶的那种。娘亲，陆公子的事情暂且不提。儿子记得，外公的六十大寿应该快到了。作为外孙，我们兄妹三人理当给外公准备寿礼尽孝。娘亲，我们去叶北国都城吧。罢了，既然三小宝执意要去叶北都城，那便从叶北国开始游玩吧。再说了，五年的时间都过去了。叶君爵怕是早就忘了我姓氏名谁了，到时候面纱一带谁也不爱，顺道去叶北云家拿原主娘亲的遗物。既然如此，陆公子便随我们一起去都城吧，钱不钱的无所谓，主要是我这个人嘛，热心肠。云夫人放心，等到了陆家，陆母定会重金感谢。二爹爹不是以身相许了吗？拿陆家的钱钱就是娘亲的钱钱。娘亲的钱钱就是我们的钱钱啦，嘿嘿嘿嘿。一提到钱，小星星的眼睛闪烁着不灵不灵的光啊！圣上这一次要给王爷赐婚的女子，可是将军府的大小姐何嫣然呢？退了。哦，啊
，告诉圣上，本王心念王妃，其他女子敢敢踏入燕王府半步，杀之。啊，是，卑职领命。娘亲，儿子已经长大了。我也是。房间里两个光溜溜的小男子汉表示，他们是男子汉，可以自己洗。害羞什么嘛？你们是娘亲的崽崽，娘亲什么没见过？娘亲亲，我有一个问题，大哥哥，二哥哥和我是怎么来的呀？你们呢？是为娘和黑山老妖血战数百个回合，从万恶的黑山老妖手中救下来的。啊，娘亲亲好棒！以后我们遇上黑山老妖，也要狠狠的揍他，保护娘亲亲。同一时间，隔壁三层高的雅间里，正在喝茶的叶君爵没来由的打了个阿嚏。凌风城夜里寒，王爷要添衣吗？无需，明日启程，回京都。或许那个女人已经到了。云南月，你莫要让本王失望啊！翌日，凌风城的客栈。孩子银铃般的笑声回荡着，可此时一阵不合时宜的风吹过来，把风筝吹落了。啊，我的风筝！眼见着风筝掉到了小院的另一侧，小星星急了，找了一棵靠墙的大树，双手双脚并用，咕咕爬上了树干，然后再从树干，嘿，翻上了墙头。好高呀！跳下去很痛吧？不管了。那是娘亲亲亲手给我做的风筝，一定要拿回来。可是奇怪啊，哎，这跳下去的时候，他不觉得疼，好像是被人抱在怀中，感觉暖暖的。小心！哎，叶君爵低头看着怀中粉雕玉砌的小女娃，眉宇间有着莫名的关切。你是何人？为何要闯入夜宅？小星星睁开眼睛的时候。就看到一张帅脸儿出现在他面前，是伤到哪里了吗？不是，不是伤到了，只看到叔叔、小爹爹了。小肥手擦着眼泪，可是眼泪就是不停，怎么也擦不完。乌黑的凤眸满是泪水，小星星撇着嘴巴，哭的是委委屈屈，让叶君爵心都碎了。虽然他也不知道。自己心碎个毛线！哦，乖，不哭了。本王带你去找爹爹，可好？叶君爵抱着云星辰坐在石椅上，自己蹲下身来，用修长的手指去擦他的眼泪，温柔的声音像是一个慈父在哄着闺女。我没见过爹爹，在我们没有出生的时候，渣爹爹就抛弃了娘亲。是娘亲一个人带着我和哥哥们长大的。我，我虽然没有见过爹爹，但是看到叔叔，就像见到了爹爹一样，所以，所以才哭了。能告诉叔叔你叫什么名字吗？我叫云星辰，我娘叫云小星星。我们要出发喽！还没等云星辰说出“云南月”三个字。墙头的另一边响起了云岩的声音：“啊，来了来了，大哥哥，你等等我，我在捡风筝。”谢谢叔叔的救命之恩。虽然我们是第一次见面，嗯，但是这是我最挚爱的小星星，送给叔叔了。嗯，本王会好好珍惜你送的礼物。云星辰转身看着高墙，小眉头皱在一起，犯了难。只好再一次求助叶君爵，叔叔，嗯，你能不能举高高，把我放回墙头上去呀？我娘亲亲知道我乱跑的话，一定会责罚我一个月不准吃糖的。好，抓紧本王。宠溺的语气，没有任何的拒绝。叶君爵将他抱起，纵身一跃，来到了墙另一侧的客栈，稳稳的落地。云星辰向着叶君爵挥手告别，叔叔再见。目送小家伙离去，叶君爵转身要走之时，就听到小院子里传来一个女人的声音
，他脚步一顿：“小兔崽子，老娘给人换药的功夫你就跑没影了，也不怕被大灰狼抓了去？”嘿嘿，哇塞，娘亲亲生气起来都这么漂亮，我怎么会有一个这么漂亮的娘亲亲呀？别来这一套，拍彩虹屁是没用的。木有木有，我的娘亲亲。简直是天下一顶一的女子，上得厅堂，下得厨房，打得过流氓。当娘亲亲的女儿最幸福啦！就你嘴甜，这一次就饶了你。赶紧上车，咱们出发了。站在原地，未曾离去的叶君爵，只觉得这声音怎么那么熟悉，眼前更是闪过五年前的一幕幕。忽然，一种不切实际的可能性涌上心来。叶君爵抬起脚步，欲要走向客栈。王爷，王爷，王爷，您在哪儿啊？卑职刚刚收到飞鸽传书，宫里来的信，让王爷您尽快赶回去。墙的另一头响起了贺东破锣一样的嗓子。叶君爵脚步又落下，最终还是转身回了叶宅。看着从墙头上掉下来的王爷，贺东是一脸的懵逼呀、啊。王爷，您这是去哪里了？王爷。您带着的是什么呀，王爷？自领十军棍。啊？啊啊啊！贺东也不知道自己哪儿又犯错，惹得王爷不高兴了。难道说王爷是因为圣上赐婚的事情不开心吗？可上次王爷举婚，心情挺好的呀，这次是为了点啥呀？两辆马车分别从相邻的客栈和叶宅出发，一个去往叶北国的都城，一个。还是去往叶北国的都城，但是同样去往叶北国都城的马车却是背道而驰，一直到走出了两里地外，陆泽谦才拖着重伤的身躯，缓缓开口，虚弱道：“云夫人，还是陆某来驾车吧。”“为何看不起我？”“哼，开玩笑啊！哎，他云南月可是杀手界的神话，那别说开车了，飞机他都开过。”我们走岔路了。二爹爹，京都是什么样子的？京都车水马龙，各色商品琳琅满目。等到了京都后，二爹爹给小星星买最好吃的糖果，给银儿买各种绝版书籍，给叶儿买天灵剑侠，可喜欢？哇，二爹爹太好了，超爱二爹爹的。唉，陆泽谦。你能不能别太宠溺他吧？这样显得我，我我很穷啊。小星星既然叫我二爹爹，云家亦是下了聘礼。那作为南越的未婚夫，或宠溺自己的孩子，何错之有呢？陆泽谦回过头，温柔墨玉的眼眸泛着暖暖的笑。童<笑>言无忌，别当真嘛。等把你送到了陆家，我们在京都待上几日，终是要离开的。至于怎么说下就下了，我们先去前面客栈躲躲吧。撤！嘿呦，客官，快请快请！哎，您几位要点什么呀？是打尖还是住店呀？两间上房。好嘞，要了两间上房。原本云南月和三个小娃住一间，陆泽谦自己住一间。可是为了方便下棋和切磋。云岩和云叶选择和陆泽谦住一间。哎，维娘也会下棋啊！看着走入对面房间的俩儿子，云南月觉得自己被嫌弃了。娘亲棋艺高超，儿子自愧不如，便只能找陆叔叔决一高下了。大哥的意思是，娘亲经常毁棋耍赖。云叶如是拆台，哼，南月放心便是。我会照顾好银儿和叶儿，若是夜里想吃什么就叫我。总是那么温柔的陆泽谦，好像真的自己是云家的上门女婿。娘亲，我这有一把琵琶耶，我想听娘亲亲弹琵琶。小星星想听娘亲弹什么？嗯，《项王行》《兰陵王入阵曲》《阳春白雪》《欢庆》，我都听过啦。嘿嘿。看娘亲亲的心情，无论娘亲亲谈什么，都是最好听的。闲来无事，也为了顺女儿的意
。云南月抱着琵琶入怀，调了调音准，食指拨动，当，开始弹起了。一声声琵琶音响回荡在房间，弥漫在雨夜。小星星坐在椅子上，小脚丫儿是荡来荡去，双手托着腮，沉浸在音乐的世界中。同样。也因为琵琶声声入耳，竹林对面的房间，正在处理密函的叶君爵，循着声音起身。朦胧的夜雨中，透过稀疏的竹林，叶君爵看向对面同样开着窗的房间，只见一个怀抱琵琶的蓝衣女子对面而坐，也是奇怪了。向来不喜悦声的她。在听到耳畔的琵琶声时，竟是压制住心中的杀戮和寒意，平和了不少。可是，正当叶君爵听曲儿听得入神，那琵琶声戛然而止。只见对面房间中出现白衣男子的身影，举止亲密的为蓝衣女子披上长衫，并关上窗户。一瞬间，叶君爵眼底是寒意骤起。被琵琶音压下去的杀戮再一次升腾起来。王爷，断桥已经修好了，明日便可出发。我就吃了个饭的功夫，又发生啥了？吴自觉咽了口口水，贺东僵在原地，他是进也不是，退也不是。雨夜寒冷，莫要染了风寒。亲啊，我没那么娇气。时间不早了，南月早早休息，明天雨停了还要赶路。等等，云南月扯住了陆泽谦的衣袖，站起身，一步步的上前，更是做出了让他脸红心跳的动作。两个人忽然靠得这么近，一股舒心的香味弥漫在陆泽谦的鼻尖。纵然是谦谦君子的他，这心中也忍不住乱了起来。南月，嘘，别出声，房顶上有人。稀稀疏疏的声音。从房檐上传进了，脚步极轻，对方既是高手，又来者不善。带着小星星去另外一个房间，这里我来处理。陆泽谦说了一句“小心”，就抱着睡梦中还在吃糖葫芦的小星星离开了房间。他知道，如今自己武功尽废，对于云南月来说只能是个累赘。狗贼，拿命来！我靠，什么？想杀我就算了，怎么还骂人呢？一点职业素质都没有。小心我投诉给你差评！去死吧，狗贼！又是一声狗贼，杀手们势必要将对方碎尸万段才甘心呢。与此同时，云南月所在的房间对面，又一波黑衣杀手出现，欲要刺杀房间里的男人。哼，就算你有神明庇佑，今天也是你的死期，受死吧！何人派你们来刺杀本王？本王？等等，你不是陆泽谦？那你是谁？当今摄政王的名讳也是你们配教的。啊！得知眼前的人是叶君爵，哎呦喂，这可比十八层炼狱的妖魔鬼怪还要恐怖的名字。搞错了目标的杀手们，连丝毫求生的欲望也消失的荡然无存。杀光了最后的一个人，贺东将长剑从杀手的心脏里拔出。就十分嫌弃的，在他们衣服上是蹭过来蹭过去，这才收回镜子。王爷，他们要杀的陆泽谦，是不是京都首富陆家的嫡长子啊？真是奇了怪了呀！杀手的目标是陆泽谦，怎么会错将王爷当成了陆家的人啊？狗贼，你屠我唐家满门，毁我唐家百年基业！今日，即便是我变成厉鬼，也要将你拉入地狱，永世不得超生。错的嘛的，杀手大哥，你是不是搞错任务目标了？我是一个已婚丧夫，带着三个娃的倾国倾城小妙人，啥时候屠了你们唐家满门？你不是狗贼的鹰爪！喊打喊杀的凶手也懵了，看了看云南月的房间，莫要骗我，我们已经得知。狗贼就住在清月客栈天子一号房，你不是狗贼的狗还是什么？喂喂喂，能不能文明点、素质点？除了狗贼，你还会说别的字吗？还有，睁大你的喘气儿的窟窿眼，听好了，这儿是清月客栈天子二号房，是二号房。就你这文化水平，还想当杀手
，一和二都分不清。哼，你二到什么程度了？天字一号房，在那边。哼，真是。他觉得自己这个路痴能当杀手，已经是杀手界的奇迹了。嘿，没想到穿越到了古代，他竟然看到了白痴也能当杀手。哎呦，这奇迹在线呐！即便如此，你也逃不了干系。和狗仔住的这么近，你一定是他的狗女人。哟呵，你这样子很让人火大哦。哦，干你狗，人可以蠢，但不能不讲道理啊。那照你这个道理，啊，我和你爹都是人，那我岂不是你的好大爹了？狗女人，你在羞辱我！你看你，说话说的好好的，又发脾气了。哎呀，要不我吃点亏。我叫你杀手大哥，你叫我一声好大爹。哼<笑>！竹林对面的天子一号房，听着窗外传来的对话，贺东没忍住笑出声儿了。哎呀，虽然不知道那个女人长什么模样，但这张嘴那不是一般的损呐！不知廉耻的狗女人，我先杀了你，再杀狗贼！气势汹汹的藏家杀手，直刀再一次冲上去。言语间更是骂的难听，只不过冲上去的唐家杀手被云南月的逼，一巴掌呼在脸上，整个人被按在泥泞的地面，不停的摩擦。都他妈跟你说多少遍了，老娘的大冤种傻叉相公死了多少年了，骨灰都让人扬了个屁的，还他妈的狗女人狗女人的叫着，真当老娘没脾气吗？房间里听着那道口吐芬芳的女声说到自己相公悲惨的遭遇时。叶君觉低垂的眸子微微抬起，眉头不自觉皱着，心生几分不悦，而且打了两个喷嚏。<笑>一个喷嚏是响，两个喷嚏是骂，谁这么胆大包天敢骂王爷呀、啊？看清楚，天字一号房在对面，若是再来烦我，老娘弄死你个小智障！云南月。并没有杀掉唐家杀手的心，也无心恋战，只想赶紧结束这场闹剧，回到房间确保孩子的安全。在他即将转身离去之际，雨夜中，竹林对面的房间响起了一道男人的声音：“你叫什么名字？”“喂，小娘们儿，我们家爷问你话呢，你叫什么名字？”“第一，我不叫魏；第二，问别人的名字前最好报上自己的姓名；第三。”我帮你们清除了麻烦，公子不表示感谢，反而如此态度，不觉得很丧良心吗？哎，你这小娘们还挺横。告诉你，我们家爷可是京都有名的大善人，说出来都怕吓死你。再说了，我们爷也帮你清除了陆家的麻烦，咱们扯平了。那行吧，看在我们互相帮助的份上，咱们之间扯平了。小娘们，你还没告诉我你的名字。家里都有谁？父母是干什么的？家里几头牛，几头猪？要不要来我们爷府上做小妾？保准你吃香喝辣，穿金戴银。承蒙大善人抬爱，夫君刚死八年，我一丧夫带着三个五岁娃娃的寡妇，只想平淡度日，无缘不见。声音消散，人也随之消失在夜色里，只剩下贺东扒拉着手指头，一脸认真的算计着。夫君死了八年，孩子五岁，这个难题，这这好像不对吧？他咋这么懵呢？哼！当日临风城客栈小院的女子，小粉团的娘亲，会是五年前的他吗？王爷，大事不好了！省长御赐受伤，还请王爷速速回宫。一个月后，陆泽谦驾着马车。带着云氏母子四人，终于到了叶北城的都城了。上好的冰糖葫芦，哇，好繁华呀！好多糖葫芦啊！今天我想吃糖葫芦，要最大的那个。不行，你刚早晨吃的糖，不准吃糖葫芦了。娘亲亲，娘亲亲，人家就吃一串，就真的只吃一串就好了。二爹爹，人家想吃糖葫芦，好想吃，好想吃。好，二爹爹给你买。
，咱们吃最大最甜的糖葫芦。好耶，二爹爹最好啦，超爱二爹爹的。你们敢？你们敢？皮大一小看了看彼此，陆泽谦坐了回去，怂了。云星辰也不再提了，也怂了。二爹爹，你不能怂，拿出你的男人本色，告诉我娘亲，今儿这糖葫芦我吃定了。不可，二爹爹也惧内。听到惧内，小星星一脸的笑嫌弃。先停车，我去药铺瞧一瞧。你们四个乖乖等着我，尤其是你，陆泽谦，不准给小星星买糖葫芦吃。早去早回。知道了，娘亲。嗯，乖。嗯。你放心吧，娘亲亲，我绝对不会吃糖葫芦的。嗯，擦了擦口水，云星辰黝黑的双眼里切切期盼着娘亲赶紧去药铺，这样他就可以拉着二爹爹去买糖葫芦了，并且在娘亲给二爹爹买药回来之前，哈哈，毁尸灭迹。夜<笑>王府马车，尔等速速退去。队伍的中间，一辆低调奢华的马车。彰显着主人高贵的身份，你就是叶王，叶君爵，正是本王。深邃的眼眸微微的扫过，叶君爵的视线停留在马车前兄弟两人的身上，这心底里生出了一种难以解释的感觉，这像极了当日在林风城客栈见到的小粉团子。莫名的，他想知道那一人眼中藏着诡诈。一人眼中藏着阴寒恨意的兄弟，姓甚名谁？本王既然告诉了你们名字，礼尚往来，你们也需将名字告知本王才是。与你无关。江叔叔说的王爷，必定是娘亲口中憎恨的那个名字，也是害得娘亲落入十八楼狱的罪魁祸首。伤害他娘亲的人，必须灭了他。我们只是无名小辈而已。不劳烦叶王挂念名字，后会有期。想要为娘亲讨回公道，现在不是最佳时机。娘亲所受的委屈，当儿子的必定会一一讨要回来。咱们家王爷被俩小崽子给……贺东找不到合适的词来形容自己看到的这幅画面：羞辱、威胁、骂了，还是啥？反之，王爷不仅没有当众宰了这俩小王八犊子祭天，更是少有的耐心询问人家叫什么名字。嗯，不过该说不说呀，真他娘的像啊，简直一毛一样啊！这两小王八犊子简直就是王爷的拓印缩小版，任谁看上一眼都会觉得他们是一家子。不过这话又说回来。这五年，他家王爷那是过得比和尚还清心寡欲啊！除了五年前大婚的那一天让人下了药，和相府送来的棋子云南月疯狂了一晚，他就再也没进过别的女子的身呐。奇怪，真是奇了怪了呀！陆家，叶北国首富，我可怜又苦命的侄儿啊！你怎么丢下我一个人走了呢？二叔舍不得你呀，二爷您节哀啊！大公子已经走了，这个家就只能靠您撑着了。您若是哀伤过度，大公子在天之灵也会难过的。泽谦啊，二叔的好侄儿啊！你怎么忍心？你带着二叔一起走吧。陆家二爷陆远方惨痛的哭泣着，那模样恨不得真要和死去的陆泽谦肩并肩上西天。<笑>这陆家二爷的演技真心不错啊，看得我都跟着伤感起来了。这要是放在二十一世纪。奥斯卡金棕榈妥妥的呀！大胆，竟敢在大公子的葬礼上笑！来人，将这无知的妇人拉下去，乱棍打死！不可以打我娘亲亲，你才是无知夫人呢！我娘亲亲可是能文能武、能打流氓的奇女子。还有，二爹爹，你明明还活着，他们为什么说你死了呀？
，陆陆陆陆陆陆泽谦，他他他不是死了吗？他不是应该躺在棺材里吗？没玩呀！我有呀！救命、啊！一会儿，诈尸了！陆泽谦，他不是应该死在林峰城外吗？他怎么活着回来了？二叔，一定想不到我会活着回来吧？你，你你在说什么胡话？你你能回来，二叔高兴还来不及呢。哼，你个坏蛋，你是大坏蛋！你趁着二弟弟行伤，在他身边安插了坏蛋，让坏蛋给二弟弟下毒。要不是我娘亲亲神医盖世，二爹爹早就化作白骨了。二爷是大公子的亲叔叔，才不会做出谋害大公子的事。你个小王八羔子，别信口开河。我才不是什么小王八羔子，我是娘亲亲的宝贝女儿，我也没有信口开河。娘亲亲，什么是信口开河呀？我只知道信口吹的河乐面，<笑>可好吃了。提到吃，小家伙擦了擦嘴角的口水，这吃瓜群众又是一阵猛意从心底而生。哟、嗯，真想拿个粉色的麻袋。把这小家伙装走，二叔那么心疼你，怎么会害你呀、啊？定是这中间生了误会。哼，岂是生了误会吧？还要多向二叔心中挂念。泽谦心中甚是感动。大哥哥，明明是他下毒谋害二爹爹，二爹爹为什么还要感动呢？陆叔打算请君入瓮，在瓮中捉鳖。鳖我知道，就是小王八。林星辰一脸恍然大悟，原来二爹爹的叔叔是个小王八呀！<笑>二爹爹要把大坏蛋做成小王八汤。一旁的陆远方可是听得清清楚楚的，脸上的假笑藏着恶狠狠的印度。小兔崽子，到时候老子倒要看看谁先成王八汤。或许我们找到了害娘亲的人。啊，什么时候的事情？叫什么名字啊？人在哪儿？下午娘亲买药的时候，如果一切都如我们所想，叶君爵便是害娘亲入狱的罪魁祸首。大哥哥的意思是说，那个叫叶君爵的大坏蛋，就是咱们的渣爹爹。娘亲之所以一直推脱来叶北国都城，必然和叶君爵有干系。想来是不愿意让叶君爵发现我们的存在，因而做出伤害我们兄妹三人的事情来。所以，我们既要帮娘亲报了仇，又不能让娘亲知晓咱们的计划，心生担忧。咱们的计划就叫“关于如何瞒过娘亲亲，走向报复渣爹爹的正义之路”第一版。喏、哦，赶紧干了这碗药，我还要回去给仔咱们做饭呢。本想着早些去雨楼。没想到却被事情耽搁了，劳烦南月亲自送药。不劳烦，陆大公子花了大价钱请我治病，身为医师，我定是要尽职尽责才是。今月夜里都城有花卉，不知南月可否赏脸，带着三个宝贝与在家游湖赏月，一切消费由我负责。游湖的事情晚上再议。哦，记住了，这一阶段除了我给的药和食物之外，外人所给的一切都不准沾一滴。懂了吗？我会牢牢记下，辛苦南月了。<笑>不辛苦，不辛苦啊，只要钱到位，一切都好说嘛。嘿呦，面纱之下，这云南月脸上那贪财的表情啊，哎呦，那是表现的淋漓尽致。他也要吃饭，要养家糊口的噻。云岩、云叶长大了，那结婚要聘礼；小星星长大了，结婚送陪嫁，这都是钱。咱不能寒酸了，不是？哎呀，有当爹有当妈，他容易嘛，可不得精打细算呗。你们娘亲不在吗？嗯，娘亲亲不在，去给二爹爹送药了。小朋友，叔叔这里有一些陵南国特供的糖果，特别的好吃，想不想吃？想吃，我最喜欢吃糖果啦，也从来没吃过陵南国的糖果。那好。小可爱回答叔叔一个问题，叔叔就给你一颗糖果，好不好啊？叔叔想问什么都可以，可是我能不能先吃一颗糖果呀
，尝一尝糖果，是不是叔叔说的那么好吃？好，叔叔先给一颗糖。陆管家将一颗糖放在他手心里，林星辰扒开糖果放到嘴里，小脸儿露出满满的幸福。嗯，好甜，好好吃。叔叔问你，你娘亲是怎么认识大公子的？大公子的毒解了吗？我吃完了，叔叔，能让我再吃一颗吗？糖果真的超级好吃，我从来没吃过这么好吃的糖果。好吧，第二颗糖果给你。你欠了我两个问题。小星星熟练地拨开外衣，将甜甜的夹杂着特殊花香的糖果放进了嘴里，又是一阵幸福的笑，呜、嗯，浮在了小脸上。叔叔。又吃完了，叔叔，要不你把所有的糖果都给我吧，那样我就欠下你好多问题。叔叔可以问关于我娘亲和二爹爹的任何问题哟、哦。你不能骗我吧？骗人的小朋友是要被大灰狼吃掉的。嗯，不会呀、啊，我这么可爱的小孩子怎么会骗人的？思考了很久，陆管家才将兜里揣着的十几颗糖果。全部放在云星辰的面前，嘿嘿，一份给娘亲亲，一份给大哥哥，一份给二哥哥。哦，这份是小星星的。哥哥不爱吃糖。看着小兔崽子一颗一颗的吃糖，桌上只剩下一堆皮儿了。陆管家有些不耐烦了。现在可以回答叔叔的问题了。嗯，好，叔叔问吧。你娘亲怎么遇到大公子的？大公子身体里的毒解了没有？我不知道呀。不知道？你刚才不还说要老老实实的回答我的问题吗？骗人的孩子是要被大灰狼吃掉的。叔叔只是说问我问题，但我并没有和叔叔保证我知道问题的答案呀，所以我不知道耶。小兔崽子敢耍我！嘿，知道自己被戏耍的陆管家大手一挥。准备拎起云星辰的衣领子问个明白，要是再不说实话，他不客气了。可是他的手刚伸过去，哎呦喂！啊啊！一阵剧痛从下半身的某一处强烈的袭来，微微那种无法形容的感觉立刻窜遍了全身，疼得他倒在地上一动不动。云叶收回招式，深邃的眼眸冷冷的盯着他。至于这一剑打到了哪里？哎呀，你懂的，你不懂的，你看那陆管家舞的位置也明白个七七八八噻。要不是听到他妈的声音，他绝对拿刀刀了他。哟，这不是陆管家吗？怎么还躺地上了？娘亲亲，这个叔叔听说您是神医，就想来找您瞧病。呃，但是他突然间捂着肚肚就倒在地上了，好可怜哦。哎呦，是吗？我来瞧瞧。云南月蹲在地上，给陆管家把着脉，摇了摇头。哎呀，陆管家身体还算健朗，这是因为积食导致了腹部不适。回去喝点消食的药草便可。多多谢这位夫人。颤颤巍巍的站起来，陆管家是夹着腿走路的，这额上的汗呐是一滴一滴的往下掉啊，可见云叶那一剑。有多生猛？好在是木剑，这要是刀刃，那此时叶北国又多个太监了。哎，等等，还有事儿吗？枕巾呢？刚刚给你瞧病，枕巾一千两。啥？难道说陆管家看病不给钱，那本夫人只能去找大公子，或者陆二爷说道说道了？陆管家算是明白了，这母子四人看似纯良。那其实扒开心呐，那都是黑的。将手里的一千两银票放到衣袖里，某女人倾城绝色的脸上，笑意逐渐奸诈。<笑>这陆家一个管家都这么有钱的吗？随随便便就是千两银票，<笑>这是个不错的来钱儿的地方啊！娘亲亲，你的笑容好可怕哦。是夜，陆泽谦来到听雨楼，一听要去逛花卉，云星辰拍着小肥手，高兴得不得了。哎，先说好
不准乱跑，尤其是你，小胖子。娘亲亲，人家是无敌的小可爱，才不是小胖子呢。哼，我现在生气呢。娘亲亲，你哄哄我，我就开心了。要不然，我我我就我就不理你五个数，呃，不，七个数的时间。云南月没哄着云星辰。反倒悠哉悠哉的在石椅上，一手拄着下颚，就这么看着和自己赌气的小女儿。而且在陆泽谦准备哄她的时候，林南月还拉住她。哎，多好玩啊！我老喜欢看我闺女生气了，简直可爱到爆炸！一、二、三。我怎么会生出来这么可爱的闺女呢？五、六、七，<笑>好了，七个数的时间到了。南青青，我们去逛花卉吧。南青青，放心，我已经不是三四岁的小孩子了。就在这时，对面一艘大船驶过来，开船的人也不顾船上有没有别人。砰的一声，两个走船就撞在一起。嗯，好痛！星辰，小星星，泽谦哥哥，真的是你吗？泽谦哥哥，泽谦哥哥，我听他们说你出事儿了，还以为你死了呢。看到你活着，真是太好了。小星星，二爹爹去找医师。二爹爹别担心，我娘亲亲就是世界上最好的医师呀。明明额头的伤口流了血，也疼得小家伙眼眶红红的。可是为了不让身边的人担心，云星辰硬是扯出甜甜的笑，懂事的让人心疼啊！左泉哥哥，你看看我，我是宁心呐，你的宁心妹妹。我本想着要去陆家找左泉哥哥的，却被一些事情耽搁了。万幸，万幸在这儿看到了左泉哥哥。上官宁心一口一个左泉哥哥叫着。可是他的泽谦哥哥呢？嗯，那是看都不看他，只顾着那个让人讨厌的野孩子，这让他心中烦躁了起来。泽谦哥哥，是不是因为这个野女人使用了狐媚之术迷惑了你的心神，你才没看到我的？你太过分了，泽谦哥哥，你你竟然为了一个野狐狸精吼我！都怪你，要不是你使用妖术迷惑了泽谦哥哥，泽谦哥哥也不会对我这般态度。别言。带着弟弟妹妹进船舱，知道了，娘亲。就在舱门关上的那一刻，呼哟，一声清脆的巴掌声，清清楚楚回荡在众人的耳畔。但是这个巴掌只是开始哦，反手啪啪啪啪啪,啪，一巴掌一巴掌落下去。云南月来来回回结结实实打了上官宁星十几个嘴巴子，然后咣，一脚把他踹到船下了。咚一声，绿衣少女落入了水里。你最好祈祷，祈祷我闺女平安无事。说她有任何不是，我会让你知道生不如死的滋味。贱女人，你敢打我？你信不信我弄死你，让你死无葬身之地，挫骨扬灰，永不翻身呢、啊？上官小姐自重，南越是我陆家的上宾，并非你口中的污秽之物。今天我必须杀了这个野狐狸精贱女人！上官小姐若是听不清楚，本公子再重复一遍：南越是我陆家上宾，谁也动不得一分。若有为之，我陆家将以举足之力，将其从世间抹杀。我不管，我就要杀了他！再次提刀上前，他不管了，他不管了。为了他的颜面，今天必须要宰了这个贱女人。又是一巴掌，上官宁心直接被打愣了。这回云南月没有把他踹下去，而是当着众人的面单手掐住上官宁心的脖子，嗯，把他举到了半空中。陆泽谦，我若是杀了你的宁心妹妹，那可会心疼。南月做什么都无妨，一切由我。这句话翻译过来是什么意思呢？就是杀了你上官宁心也无所谓。有他陆泽千载，就算是造反，他也陪着。泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，泽千，
，失去意识的上官宁心又落入了水里。侍卫们嗷嗷跳下去救人。凤眸冷冷地看着水中扑腾的一群人，面纱下，林南月开口了：“三日后，被五十万两送到陆府赔罪。过世不后，你们，你们欺人太甚！”真当我上官家怕了你们不成？谋杀大小姐又敲诈勒索，我我要去告官。何事这般吵闹？敢惊扰了王爷尊驾、啊？王爷，还请王爷给草民做主。他们陆家欺人太甚，烧了我们家大小姐不说，还要敲诈上官家，请王爷明鉴呐。裴王爷，是上官姑娘动手伤人在先。杜某出于自保，不得为之。将人带上船。王爷有令，你、你、你，抬着那个半死不活的人，都上船来。三个你，一个上官家告状的嬷嬷，一个陆泽谦，另一个是被他护在身后的云南月。半死不活的，那指的是昏迷中的上官宁心呐、啊。王爷明鉴，我家小姐心地善良，本要关心大公子的安危。可谁知那野狐狸精心神极度，欲要杀了我家大小姐。回夜王，此事与他人无关，是上官小姐与在家之间的恩怨。陆泽谦没有提及云南月的名字，他仍将她护在身后，阻挡着某人的视线。你呢？有什么话想说？一句问话，在别人看来是问和上官宁心之间的争执，可其实不然，没有他的准许。私自离开十八楼狱，说他死了八年，骨灰被扬了，现在更是和旁的男人厮混在一起，辱骂他是狗逼。云南月，本王倒要听听你如何解释。回王爷，你叫本王什么？你的声音很合本王胃口，告诉本王，你的名字。回王爷的话，名父叫南月。曾闻北月思南月。可一如人各一方，嗯，是个不错的名字。听口音，你并非叶北国人。是，宁父是林南国的医师，此次来叶北国，便是为大公子瞧病。谁知，却被上官姑娘误会了什么。云南月不想和叶君爵继续自己户口本的事儿，只想尽快了结此事，岔开话题。王爷明鉴。是上官宁心伤了明夫的女儿在先，明夫这才迫不得已还手，而且在场许多人亲眼瞧见了。我呸！你恶人先告状，明明是你这个狐狸精伤了我家大小姐，这怎么就变成你是受害者了？再瞧瞧，瞧瞧你这骚狐狸样，带着三个不知道是谁的野种，呸，并不是好东西。上官家的嬷嬷怒指着云南月。污言秽语骂了一通，全然没有察觉到越来越森冷的寒意。大人，王爷，卑职在。上官一族教女无方，伤害无辜，拖出去，斩了。王爷，呃，斩几个呀？贺东当然知道王爷的性子了，所以还是问明白的比较好。要不然，不知道哪一点惹得王爷不高兴，啪啪啪，就是几十军棍，那滋味绝了。是斩那个聒噪的嬷嬷呀，还是算上这上官家的大小姐呢？但只是小小的片刻，不等叶君爵开口，贺东心领神会了。卑职明白，不要杀，我不想死，我不想。我的个乖乖，不愧是齐国远近驰名的封皮王爷，说杀就杀呀，眼睛都不眨呀。南月明明知道面纱之下的女人是谁，却没有拆穿她的伪装，因为她想看看，看看云南月究竟是云相府柔弱的嫡女，还是那个拿着剑威胁她、摸遍她全身的放浪女子，是小院里教训女儿的温柔娘亲，还是轻而易举击杀唐家刺客的绝世高手？本王与你清白，礼尚往来，你要如何报答本王啊？回王爷罢了，本王乏了，这份恩情先欠着，以后本王自会讨要。我们家王爷乏了，大公子南岳夫人，请下船。
贺东直接下了逐客令，将二人驱赶回自己的船上。这狗王爷，葫芦里到底卖的什么药？南月，你与叶王认识吗？怎么会呢？我只是一个普普通通的百姓而已，怎么会认识高高在上的叶王呢？上官宁心的事情因我而起，明日我便搬离陆家。南月安心住在听雪楼便是，万事由我在。既然云南月不想说，陆泽谦也不能追问。但是不管是谁，都伤不得他半分。上官家如此，那个男人也是这样。哎，今夜花卉，本想让南月放松下心情，不成想，会滋生出种种麻烦事，是我的疏忽。大公子言重了，是我大公子实在过意不去，赔偿个几千几百两，我也是可以接受的。<笑>在下早已以身相许，区区几百两、几千两，又何妨呢？<笑>还记得这事儿呢？你千万别放在心上，小孩子不懂事儿，随便说说的，童言无忌。童言无忌吗？送走了陆泽谦，林南月抱着睡着了的女儿回到房间里。也许是因为身上沾染了血腥味，林南月决定去听雪楼配置的预防洗澡。这时，一道玄色的身影悄无声息进入到院落里。月色透过窗子，照在床上熟睡的小小身影上。糖葫芦，糖果，糖人，嗯，嗯好甜呀！闯入房间的男人看着他，嘴角不自觉的上扬。哼，原来当日在凌风城客栈。遇见的那个剪风筝的小娃娃，是他的女儿。哇，好大，好大，好大的糖果！正在做梦的云星辰，一句梦话，把叶君觉的思绪拉回到现实。哎呦，看着那张肉嘟嘟的小脸儿，浮现出贪吃的小表情一向漠不关心人世间的男人，露出了老父亲一般的慈爱。也许是父女间心意相通。又或者是让尿憋醒，熟睡中的云星辰慢慢的坐起来，揉了揉眼睛。你是谁？哦，本王。哦，我想起来了，你是帮我捡风筝的本王叔叔。本王叔叔，你怎么偷偷来我娘亲的房间呀？云星辰又问了一句让叶君爵社死的问题。本王有难言之隐，你放心。本王不会伤害你。难言之隐？难道说？随即，小家伙蹦下床，嘟嘟嘟跑到衣架，从他的小包包里拿出了一张十两的银票来。我娘亲亲说过，一文钱憋倒英雄好汉。本王叔叔那么温柔的人，一定是被生活所迫才做小偷的。那这些钱，本王叔叔拿着。答应我，以后可千万不要偷东西了，好不好呀？望着女儿善良的大眼睛，望着她送来的银票，听着女儿温暖的关切，叶君觉真想现在就把女儿偷回王府。小星星，你在和谁说话呢？嗯，没有没有，我起来嘘嘘。娘亲亲听错了，百王叔叔，你要不快走吧？我娘亲亲要是知道你来偷东西。一定会把你的屁股打开花的，本王叔叔。叶君爵方才就想问他，为何一直叫他本王叔叔？难道说，是他一直以本王自称，所以女儿误会，他的名字叫本王吗？本王可否与你娘亲一样，叫你小星星？哎呀，本王叔叔，快走吧！我娘亲亲看到你的话。真的真的会生气气的。今日来的匆忙，等到下次见面，父王一定给你买好多好多的糖果。房门吱呀一声被人推开，洗完澡的云南月走进卧房时，先一步夺窗而出的叶君爵站在房外。云南月，你到底还有什么在瞒着本王？翌日，听雪楼，你们三个乖乖听话，哪里也不准去。杨青青。回来的时候给我买一串糖葫芦吧，好不好嘛？好
，好好吃，吃大块的。娘亲，今路上小心。娘亲放心，儿子会好好的照顾弟弟妹妹们的，不许给人添麻烦，知道吗？南月放心，有我在，我不会让他人伤了三宝儿的。健儿啊，那就麻烦你照顾三宝了。不说了，我出发了，趁着天黑前赶回来。林南月骑着白马，从陆家出发。咔哒咔哒咔哒，向着青云寺跑去。离去的他并没有注意，在他离开陆家的时候，身后的一辆马车同样启动，好像也是去那个方向。王爷，陆大公子带回来的那个女人的三个孩子的双生子，为何与王爷长得如此相像？说是王爷您的儿子，卑职多心。等等，假设。叫南越的面纱女人，当真是五年前的云南月？五年后逃离十八楼狱，带着王爷的三个血脉回来复仇。这王爷，他要干你！马车里，低垂着眼眸看书的男人，没有理会他的聒噪。看着看着，这书上的字迹渐渐模糊，眼前浮现出小星星一举一动可爱的模样。叶君爵。不自觉的唇角上扬，王王爷，您您您这是咋了？他他他他他他他，他竟然看到王爷笑了！王爷这是冲撞什么了吗？说话间，这马车停在了青云寺的山门外。叶君爵走下马车，阻止贺东的跟随，一个人踏入了青云寺。采药前，明南月站在佛像前，心诚的为自家三个孩子祈福平安。来来啊，英英啊，我这个人呢也没有什么过分的要求，就是希望两位大佬能保佑我三个仔仔平安、健康、快乐、长寿，顺便保佑他们少作妖。双手合十、闭着眼睛的云南月，并没有察觉到门外那道玄色的身影。来来啊，英英啊，我刚忘说了，等治好了陆泽谦以后，我们母子四人就离开都城，求两位大佬发发慈悲。别再让我遇到狗逼叶君爵了，这货真他妈麻烦封闭。当年我就摸了他几下，他就把我扔十八楼狱去了。我靠，你说你不爽你摸回来就是了。那一字一句骂了个遍体鳞伤的叶君爵，也没有走进去和这个女人对峙，而站在原地一动不动，似乎等着某人自投罗网，等着云南月见到他时，脸上既慌乱又震惊的样子。可是，嗯。守株待兔的叶君爵，哼、嗯，没有等来云南月，他等来了一个光头老和尚。叶王殿下，您怎么在这儿啊？呃，山里风寒，呃，不远处就是老衲的住处。叶王若是不嫌弃，呃，本王在等爱妃上香。王爷是和王妃一起寄香来了吗？可王妃早就从侧门走了，呃，没有告知王爷吗？指着大雄宝殿的侧门，老和尚告诉叶君爵，云南月背着竹篓上侧山采药去了。玄色身影闪过，老和尚只觉得自己的袈裟都被掀了起来。一个偏执逢批可欺，一个口吐芬芳可负。二人天生绝配呀！我是一青云寺的周围，背着竹篓的云南月弯着腰，哼着儿歌，到处寻找记忆中的草药。哎，都哪儿去了呀？以前明明记得有来着。就在这时，树叶间飞来一支弩箭，径直向着云南月袭来。大小姐因你而死，你便下去陪他们。放心，你那三个野种也会下去找你。你们讲不讲道理啊？是我杀了上官宁心吗？是叶君爵下的命令，叶王府侍卫动的手，关我屁事儿？怎么着？不敢去叶王府报仇，就把怒火撒到我们孤儿寡母身上了？瞧瞧你们一个个怂瓜蛋的鸟样，有本事去干叶君爵啊啊！把他脑袋拧下来放上官宁心的墓前，这才叫爷们儿。随着一声声啪啪啪，此起彼伏。以及云南月口中所谓的“冤有头，债有主”的眼里，不远处，背着双手将一切听在耳朵里的叶君爵，剑眉挑起，面色一沉。呵呵，他救了他，他呢，恩将仇报。
让上官家的杀手来杀他。嗯，干得漂亮！杀！别和这女人废话连篇，给大小姐报仇，提着她的人头去领赏。见自家老大被云南月的巴掌扇得不知东南西北，其余的杀手一拥而上。可是奇怪的是。还没等他们走上女山步子，身体不由得一软，几个人齐齐倒在地上，只能像一只只蚯蚓，嗯嗯嗯嗯，拱来拱去。这是怎么了？怎么不能动了？哎呀！众人这才发现，随着他拍手的动作，竟有那金色的粉末随风飘荡。去见阎王爷的时候，千万别告诉他们你们是杀手，丢不起这个人。你你对我们做了什么？云南月牌毒药。不需冷藏，不添加防腐剂，真乃居家旅行杀人必备之良药。客户零差评，亲。不，一句广告词儿念完，七名杀手死了，妥妥的零差评。哼，有眼无珠，还想杀我这么好的一个绝世小妙人？哪个男人得到我，宝贝还来不及呢？哼，解决完不算麻烦的小麻烦，林南月继续采药。暗处将一切尽收眼底的叶君爵，看着那来来回回转悠的身影，蹙着的眉头更是拧紧。云南月，到底哪一个才是真实的你？叶君爵盯着云南月的背影看了很久，看着他从南面走向北面，又从北面走回南面，再从南面走到北面，这么来来回回，来来回回走了八九次，一脸苦恼。这女人不认识路吗？为何会在原地转圈？哎，叶君爵想的没有错，这云南月呀，她就是在原地打转。你们还记得不？就之前赶车的时候，咱说过的，这个女人她是个路瞎呀。可是她不自知，而且还疑问：从前明明见过龙鳞鸢尾花的，这怎么现在没有了呢？哎，怎么就没有呢？站住！叶王府重地，闲人免进。我们要找叶王，劳烦侍卫叔叔通报一下，我们找叶王有重要的事情商议。比起奶兄奶兄的云星辰，和一脸我要干死你，和整个叶王府的云叶、云岩的态度比较和善。守门侍卫看了看三小只，也不知是不是错觉，他怎么觉得自己见到了缩小版的王爷呢？你们三个等一会儿。守门的侍卫让三个人等等，不久之后，正主没有出现，反倒一个又一个叶王府的侍卫来到了大门前，站在云岩、云叶、云星辰的面前，是上上下下、仔仔细细，瞧个不停。周岩大哥，你说像不像？我看见他们就跟看见王爷似的，像。那一天我就觉得眼熟，你说他们是王爷的种，我都信。小娃娃，告诉叔叔。你们是谁家的孩子？为什么来找王爷？哼，我告诉你们，你们来找王爷又不告诉我们目的，那我们如何去禀告王爷呢？哼，就不告诉你们。花开两朵，各表一枝。还在山间转悠的云南月，完全不知道自家仨熊孩子现在正在叶王府闹事儿呢，而且还受到了怎样非议般的待遇。跟在云南月身后的叶君爵。那自然是更不知道，自家王府，哎呦，已经让三娃娃占领了。果然是迷路了。剑眉微挑，叶君爵笃定自己的想法，倒也不是说鄙夷，只是这种地方都能迷路，也是各种翘楚了。他似乎想通了一件事儿：从十八楼玉离开的云南月，迟迟没有出现在叶北都城，也许很大一部分的原因。是在于他自身方向感极差，没找对路。后来遇见了陆泽谦，这才顺利到了这儿。哎呀，可他妈找到你了！老娘找你这个逼玩意儿都找了一上午了。干！听着那又空灵又柔又媚又污糟糟的话，哎呦，一上午的时间，叶君爵早已不记得自己皱了多少次眉了。哎呀，万幸，找到了就好。啊、将龙鳞鸢尾花放在小竹篓，云南月转身就走，一边走一边还哼着小调，看着逐渐消失在视线中的身影。
，叶君绝第 n 加一次皱眉。哼，哎呀，要是他没看错，这女人走的不是出路啊，她往这山林的更深处走了。啊，对，事实就像某王爷想的一样。云南月发现自己是越走越偏，走着走着，竟然走到了一处从未见过的湖泊。啊，果然他妈犊子，又走错地儿了。啊！老天爷啊，你玩我！啊！想我肤白貌美、大长腿，文能提笔控江山，武能马上定乾坤，剑可欺身压正太，腿可提臀硬重肌。你偏偏给我加了个路痴的人设，我尴尬呀！一声惊雷响起呀、啊，万里无云的天空。不知何时阴云密布，果不其然，片刻之后狂风开始呼啸，不到一盏茶的功夫，倾盆大雨哗的一声从天而降，在湖泊不远的地方发现了一处洞穴，洞穴中还放着干柴和食物，应该是猎人进山打猎、临时休息的地方。老娘虽然路痴啊，但老娘幸运值满满。用火石点燃木柴，云南月起身。脱下湿淋淋的外衣，搭在杆子上烤火。就在他解开内衣袋子，准备一起脱下来烤干时，洞穴中出现了一道身影，正好与宽衣解带的他四目相对。云南月周身杀气大开，还没看清对方是人是鬼，也甭管他是神是魔，极具攻击性的，一掌拍出去。也许是五年前的前车之鉴。叶君绝本能的，哎，错身，避开云南月这一记绝杀。可是紧随其后的，又是第二、第三招袭过来，每一次都直奔着他的命门，要将他杀之而后快。南岳夫人可知刺杀本王的下场？叶君，王爷，本王与你不仅无冤无仇，反而有恩在身，可南岳夫人却要将本王置之死地，该当何罪？我并未看清是叶王殿下，我以为是哪里闯进来的狗熊。王爷能不能放开手啊？嗯，云南月这才发现，他们俩现在这姿势，那是相当的不正经。放手？若本王放开手，南岳夫人又想着灭了本王的口，该如何是好啊？我刚才误将王爷当成了狗熊，才下了杀手，还请王爷放手。南岳夫人在想什么？没什么，王爷怎么会出现在这里啊？打猎，简单的两个字，磁性低沉的声音回荡在洞穴里。叶君爵脱下湿漉漉的衣裳，将它架在火堆边烤着。不过片刻，某王爷上身赤裸，下身就穿着一条白色的长裤，坐在云南月对面的石头上。王爷真是好兴致啊！本王还不知南岳夫人家在何处啊！啊，名父家在雷南国，是个医师。相公死了八年，娃三个。王爷还有什么想问的吗？叶君爵不是第一次听到云南月咒他死了八年之久。哦，南岳夫人的相公是如何离世的？莫名的，他就想听听，自己在云南月的口中。是个啥死法？打猎从山上摔下去了，就被车来来回回碾成了片片，就被车来来回回碾成了片片，被粪叉子叉去喂猪了。当着叶君爵的面云南月是字字句句内含着某王爷，每说一句，他的心情就好一分。本王倒是有些同情南岳夫人，以及南岳夫人死去八年的相公。死就死了。就算他还活着，我们母子四人也不想再见到他。为何？没有为何。孩子是我舍命生下来的，是我含辛茹苦养大的，是我教孩子们识文断字，是我岁岁年年守在崽子们身边。他们那个毫无人性的渣爹，不过是送了几颗种子而已。云南月起身，穿上已经烤干的衣服，目光也看向叶君爵。倘若他们的爹爹活着。想要与我争抢我的孩子，作为母亲，即便拼尽最后一丝力气，我也会保护自己的孩子无忧。洞穴外
，倾盆大雨不知何时停了下来。穿好衣服后，云南月头也不回的离开了，只留下叶君爵一个人拧着眉看着那道身影，来来回回在洞穴外一遍又一遍走过来走去，走过来走去。女人，跟紧了本王。不行，林中甚是危险，即便不为自己考虑，也要为三个孩子考虑啊！劳烦王爷了。虽然说不想和他处在同一个画面，可是再怎么转悠下去，不知何时又会下雨。在咱们久久不见他回来，是要担心的。小半个时辰之后，两个人终于走了出去。本王送你回陆家。不劳烦王爷了，我自己开车来的。云南月再一次拒绝叶君爵的好意，转过身却发现，呀，原本应该拴在青云寺门前的马不见了，就剩下一套马绳他的马莎拉蒂呢？看样子，南月夫人还是要劳烦本王了。一抹浅笑勾勒在唇角，叶君爵上了马车，深邃的目光看向车外的云南月，上车。多谢王爷好意，我自己走回去。可谁知下一秒，一道人影从马车上走下来，直直拽住云南月的手腕，霸道的将他抓了上去。去陆府。是王爷。驾车的贺东看似一脸正经的表情，可其实这内心早就炸开了锅了。啥情况？啥情况？啥情况啊？难不成王爷真的看上了个寡妇？王爷和南月两个人头发凌乱，衣衫凌乱，一看就经历了比较热情似火的动作。我的天哪！孤男寡女俩人不会……你个你个老笨！实锤了，真的实锤了！王爷被寡妇睡了，咱家王爷的清白没了。大哥哥。他爹爹不在家呀，那我们什么时候才有机会再去叶王府呀？放心，一定有机会的。同一时间，回京都的马车上，叶君爵低下头，深邃的眼眸看着云南月。云南月抬起头，明亮的凤眸看着叶君爵，俩人四目相对，终了，一道磁性低沉的浅笑回荡在云南月的耳边。你是在勾引本王吗？没有，王爷可以放一百二十个心，我绝对没有勾引王爷的意思，哪怕一丢丢都没有。我向天发誓，放他的一切都是无意为之，顺心生半点对王爷不敬之心。我愿意单身五十年，哦不，单身一百年。在叶君觉得脸色越来越臭之前，背起背了，嗖的一下从马车上跳下来。回去的路我记得。多谢王爷的恩情，后会无期啊！马车已经驶入京都了，跳下车的云南月一溜烟消失在人群里。贺东看着早就没影的女人，转头看了看面色不善的王爷，咽着口水，开口承认错误：“王爷，都是卑职的错。卑职见那匹马长得俊秀奇异下，没成想，那匹马竟然撂蹶子跑了。”这才害得王爷和那女人同乘一车，卑职甘愿受罚。贺东以为是因为他手欠要骑马的原因，才导致接下来一系列的事物，更是因为那女人的种种行为，惹得王爷不高兴了。所以说，罪魁祸首的他赶紧主动认错。不就是十几军棍吗？你又不是没挨过。回去领赏。是王爷，卑职领。啊，领领赏。我我。为啥呀？去采药的云南月回到了陆家听雪楼，虽说走错了几条街，可还是误打误撞成功的回来了。对于一个路痴来说，这相当不容易了。而此处应有掌声啊！还想着派人去接你，累了吧？小看我，我可是云南月，你的小命还握在我手中呢。喏、哦，吃了。扔给陆泽谦一尊白色的瓷瓶，瓶子里装的正是今日采摘的龙鳞鸢尾花制作的药丸。为了我，南月辛苦了。路上可遇到了别的事情？没有啊，挺太平的。哎，崽子们呢？回来好一阵了。
也不见三小只吞金兽出来迎接。平日里小胖墩儿早就跑出来，嚷嚷着要吃糖葫芦了。南月走后不久，银儿、叶儿、小星星便睡了午觉。这个时辰应该醒来了。睡午觉？哼！哎呀，这当娘的还不知道自家闺女什么德行，他们仨会乖乖睡午觉？太阳打西边出来了。就在他伸手推门的时候，云星辰赤着小脚。出现在他面前，嗯，娘亲亲，娘亲亲，刚才我做了一个梦。我们家小可爱梦到了什么呀？我梦到娘亲亲、大哥哥还有二哥哥，都给我好多好多的糖果吃，嗯，还有还有各种各样口味的冰糖葫芦，<笑>嗯。梦境是很美好的，但现实呢，是很残酷的哦。夜王府，王爷，您的三个私生子，呃，不对，呃，是今日下午有三个小孩子来寻王爷，其中两个男孩是那日与云家侍卫发生冲突的孩子，还有一个可萌可萌的小女孩，被只用一兜子糖，得知小可爱叫云星辰。继续说，另外两个孩子不知道叫什么。但穿蓝衣服的小男孩把杯子给揍了，周岩啪一下撩开上衣，哦呦，那青一块紫一块，全是云叶给他揍的。这要是真刀真枪，哼，他周某人都成八段了。领赏去吧。啊！周岩和贺东那表情啊，一模一样。他们不是很理解，这赏从何而来呀、啊？因为我我把马放跑了。因为我被小孩子揍了一顿，王爷该用膳了。嗯，叶君爵淡淡的应着，放下手中的书，拿起筷子，吃着并不出彩的晚膳。吃着吃着，眼前浮现出白日里洞穴里的一幕：马车里云南月慌乱的眼神，以及脸颊所触的那一抹温热。蓦然，某王爷嘴角勾勒出一抹非常明显的弧度。看得贺东是百思不得其解。自打王爷和寡妇出了山林之后，心情看起来就特别的好。难道说是因为王爷过了五年清心寡欲的生活，被一个寡妇强占后，尝到了各种滋味？刚才书拿到了都没有察觉，现在吃饭还开始走神儿了。哎呦，没想到啊，没想到啊！一个寡妇的魅力，竟然能迷惑到王爷。何东，呃，卑职在，去买一些糖，要最好的。啊，是，卑职斗胆问王爷、啊，是送哪位大臣吗？送本王的女儿。女儿今天来看他，却让他扑了个空。作为父王，他定是要带着女儿最喜欢吃的糖果登门道歉的。何东懵了。他完全懵了，王爷书拿反了，吃饭吃着吃着笑了，现在莫名其妙多出一个小郡主，你看你看看看，王爷脸上还散发着父爱的光辉。哦，我的天哪，谁能告诉他这一切到底是咋的啦？虽然不了解，可贺东还是买来了叶北国最好的糖果，这一颗糖果就得十两银子。不用跟着本王。应退了侍卫。叶君爵拎着一兜子糖果去往陆家，亲自登门向女儿道歉。与此同时，陆家听雪楼，云南月送走陆泽谦后，搂着女儿在床上入睡。杨芊芊，我明天能不能吃一串糖葫芦？就一串。好，明天只许吃一串糖葫芦。好了，乖乖睡吧。好耶，杨芊芊，我爱你。最爱最爱最爱最爱你了！小星星趴在云南月怀中，深深的睡过去。等到确认女儿和儿子睡着了，云南月换上黑色的衣服，在房间四周布些静置，飞身一跃，嗖，离开了听雪楼，向着云家奔去。本王叔叔，怎么了？你说，渣男爹爹为什么要伤害我娘亲亲呀？我娘亲亲是天下间最好的女子。虽然他喝完酒后会耍酒疯，打架从来不讲武德，还总是会迷路，嗯、呃，但是我娘亲亲武功好
，一束高，出一抱。”从女儿口中听着夸赞云南月的话，叶君觉虽然没有见过云南月喝醉的样子，但是不讲武德打唐家高手，在山林转圈，他是亲眼见过的。哼。等见到叶君爵那个大渣男爹爹，我一定要打掉他的大门牙。小星星不是要送他去见佛祖吗？怎么又要打他的门牙？嗯，那就先打掉他的大门牙，然后再送渣男爹爹见佛祖。云星辰聊着聊着，啊，困了。小肥手拉着叶君爵的大手，香香的睡过去。乖，父王一定会补偿你们。此时，云南月的声音从外头传过来：“时候不早了，你也早点休息。记住了，明天早晨什么都不可以吃。”“好，麻烦南月了。”陆泽谦的话语隐藏不住温柔，这让屋子里的某王爷脸色有些臭，脸上的表情像极了一个丈夫抓到妻子出轨的证据，十分的不高兴。下午才对他投怀送抱啊，更是连续亲了他十三次。这才多久，就对别的男人有说有笑。云南月呀，云南月，你好大的本事啊！<笑>哎呀，这有什么麻烦的？陆大公子可是出了高价钱，我作为医师，当然要亲自熬药送货上门啦。也正是云南月的这番无意识的解释，某王爷眼底快要拧出水来的阴郁渐渐的褪去。哼，算你识相。没有背着本王与他人做不轨之事。南月也早一些休息，明日下午我们去百宝楼，听说那里会拍卖一些珍奇的药材。哎呀，我还真有点困了。哎呀，明儿见，晚安。云南月打着哈欠，挥了挥手，转身向听雪楼的房间走去。房间里，某王爷在女人踏入房间的一瞬间，咻，熟练的顺着窗户遁去。虽然说叶君爵也不清楚，他干嘛非得像做贼似的避开云南月？古有梁上君子，今有墙头王爷。陆泽谦站在三楼的窗边，将听雪楼的一切尽收眼底，自然也包括黑暗中那一抹离去的身影。叶君爵，调查的如何？回大公子，云南月便是五年前被叶王送入十八楼狱的叶王妃，一时。云相府的嫡女，按照时间推算，云岩、云叶和云星辰便是叶君爵的血脉。只是，属下有一件事情不懂：既然云南月为叶王生下了三个孩子，自然会母凭子贵，得到相应的名分地位。可云南月却以面纱示人，这是为何？我听说呀。那个白衣面纱的女子，就是大公子带回来的女人，还是一个有三个孩子的寡妇呢？啊，怎么可以？我们大公子一表人才，寡妇怎么能配得上他？一定是那个寡妇用了特殊的狐媚手段，才迷住了大公子的心。少女们七嘴八舌，嚼着舌根子，看着陆泽谦温柔的向云南月伸出手，心中那叫一个恨意满满。哼，他们招惹不起一个上官宁心。还不敢招惹一个寡妇吗？姐妹们，咱们一定要把大公子从水深火热中救出来。喂，你的粉丝团要把你从地狱中解救出来呢？能将我从地狱中解救出来的，唯有南月一人。也是巧了，俩人互相说着悄悄话的画面，也被某个早早过来蹲点的王爷看在眼里。你说说，这不是巧了吗？无端端的。哪个不长眼的祖宗又招惹王爷不高兴了？贺东踮起脚尖看了看窗外，这才明白，造成王爷不开心的原因是那小寡妇和陆家公子走得太近了。叶北国这美女千千万，沉鱼的、落雁的、闭月的、羞花的、高的、矮的、胖的、瘦的，你要什么样的没有啊？难道说是因为王爷过了五年清心寡欲的和尚生活？让一小寡妇占了便宜之后，就变得有些不正常了吗？王爷的口味越来越刁了，不仅对一个小寡妇产生了异样的兴趣，还想着给小寡妇的三个孩子当爹。王爷，你
，要不要背这把小寡妇？那把把把南岳夫人叫过来陪你。”郭总，从云南岳踏入百宝楼起。叶君觉的目光就一直随着他移动，尤其是看到陆泽谦向他伸出手的时候，那眼底更是不悦。好在云南月拒绝了他，哼，女人算你识相，要是敢当着本王的面挽别的男人的手，本王就将你重新扔去十八楼宇。你等着，南月在看什么？<笑>没什么，小星星，不准再吃糖了。哎，爹爹。娘亲好凶凶啊！我就是想吃一块糖果，就这么一块，娘亲亲也不许。好，二爹爹准了，咱们就吃一颗糖，最后一颗糖，好不好？<笑>好耶！二爹爹对我最好了，我超喜欢二爹爹的。云星辰开心的拍着小手，张大嘴巴，等待着陆泽谦的投喂。在陆泽谦扒开糖果的糖衣时。云南月，嗯，一个眼神，就让头底的陆泽谦瞬间叛变。二爹爹想了想，你娘亲的话不无道理，吃多了糖对牙齿不好，咱们不吃了。不蒸馒头争口气，二爹爹，你是男子汉，不能怂了娘亲亲。哦，那云星辰小朋友，你来告诉告诉为娘，你是怎么打算又蒸馒头？就争气呢？当然是，<笑>听我们巾帼倾城，难文难武，上得厅堂，下得厨房，打得了流氓的绝世小妙人，娘亲亲的话啦。爷爷，不让吃糖就不吃，爱娘亲亲哟，比心比心，发射爱心 ，biu biu 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 biu。笑话，这娘亲是谁呀、啊？是云南月。是徒手干翻十八楼玉的奇女子，我就问问你，嗯，十八楼玉从一楼到十八楼，哪个老少爷们儿没有挨过娘亲的毒打？可更别提只有五岁的他了。这做人呢，最重要的就是开心啊，不是，最重要的就是该怂就得怂。很荣幸诸位爷赏脸，今儿咱们百宝楼一共拍卖七件物品。还是老规矩，价高者得。这便是百宝楼今日拍卖的第一件宝贝——骊山玉翠屏风，底价五百两、三千两、五千两、一万两、七万两，老子出十五万两。最终，一个富得流油的商人以十五万两的高价获得了百宝楼第一件拍品。整理好心情的红衣女子。介绍着木月子时的来历，起拍价依旧是五百两，加价随意无上限。一万两，南月可喜欢？我买给你，四万两。喂喂喂，一块破石头你出价四万两，你疯了吧你？你钱都给我，我穷啊！我像您这种大善人接济呀、啊。八万两，十万。陆泽谦，把木月什么玩意儿的石头让给隔壁的冤大头，你敢出价试试？好，听南月的。陆泽谦放下手的同时，眼神若有若无，看了看隔壁，唇角藏着几分胜利的笑。最终，这木月子时以八万两的价格落地。但是，价值八万两的木月子时刚一到叶君觉的手里，某王爷立刻捏得粉碎。哪个是八万两？八万两啊，就这么没了？王爷呀！您和小寡妇生气吃醋就吃醋，您别糟蹋钱呢，那可是真金白银买来的宝贝呀、啊！这隔壁的小寡妇聂氏的，都睡了我们家王爷了，怎么还和陆家打工子不清不楚、暧昧不明？